ஹாய் குட்டீஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் ஏற்கனவே பார்த்த ஸ்பெண்டில் பாக்ஸோட செகண்ட் எக்ஸசைஸ் பற்றி தான் நாம் இதில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி மூணாவது விடுகதையின் விடை என்னான்னு பார்த்துடலாம் மூணாவது விடுகதையின் விடை போட்டு நாலாவது விடுகதை அள்ள முடியும் கிள்ள முடியாது அது என்ன அதுக்கு முன்னாடி நாம் இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் எனி ட்ரெஸ் பாக்ஸ் ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸ் ரப்பர் பேண்ட் ஏற்கனவே நம்ம ஸ்பிண்டில் பாக்ஸோட ஃபஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி போட்டிருக்கோம் அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பார்க்காதவங்க அதை போய் பார்த்துக்கலாம் நாம் ஏதாச்சும் ஒரு ஹட்டுப்பெட்டி பாக்ஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து நாம் நம்பர்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிக்கணும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அடுத்து வந்து நம்ம பின்னாடி சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதை கரெக்டாக அந்த பாக்ஸில் வச்சிடலாம் அடுத்து நாம் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் பிரிக்கணும் ஏற்கனவே நம்ம ஃபஸ்ட் ஆக்டிவிட்டியில் எப்படி செஞ்சோமோ அதே மாதிரி சேம் தான் இதுலேயும் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸை நம்ம பிரிச்சிடுறோம் ஆனால் அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கும் இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கும் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்குது என்ன அப்படின்னா குழந்தைங்க அவங்க ஒவ்வொரு நம்பர்ஸையும் எவ்வளோ குவான்டிட்டி இருக்குன்றத இதில் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க அதுக்கான செகண்ட் எக்ஸசைஸ் தான் இது கம்பார்ட்மெண்ட் பிரிச்சிடலாம் பிரிச்சுட்டு அடுத்து நம்ம ஜீரோவில் வைக்கக்கூடாது ஒன் ஒன் அண்ட் டூ ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் இப்போ நம்பர் ஒன் எடுத்துக்கிறோம் வச்சுட்டோம் நம் ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டையும் கவுண்ட் பண்ணுறோம் கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரப்பர் பேண்ட் எடுத்து அதில் நாட் போட்டு உள்ளே வச்சிடுறோம் அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ மூணையும் எடுத்துட்டு அதுக்கும் ஒரு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு நாட் போட்டு உள்ளே வச்சிடுவோம் இந்த மாதிரி அவங்க செய்யும்போது என்ன புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்னா அவங்களோட குவான்டிட்டி வந்து கையில் வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ நம்பர்ஸ் நம்ம கையில் எடுக்கிறோம் எவ்வளோ வந்து நம்ம கைக்குள்ளே அடங்குது அப்படின்றத இதன் மூலமாக அவங்க தெரிஞ்சுக்குவாங்க அதுக்கு தான் இந்த ஆக்டிவிட்டி ஃபியூ எவ்வளோ இருக்கும் மோர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்போ நம்ம கைகளில் ஃபியூனா எவ் கொஞ்சமாக இருக்கும் இப்போ மோர் நிறையா இருக்குது அப்படின்னா கை நிறையா இருக்குது அப்படின்றத அவங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும் அதுவும் கற்றுக்குவாங்க அதோடு மட்டும் இல்லாமல் அவங்க கைகளில் பிடிச்சி பார்க்கும்போது அவங்களால அந்த டிஃப்ரென்ஸை நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியும் இப்போ கையில் எடுக்கிறாங்க ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணி நல்லா அமைக்க பிடிச்சி பார்க்குறோம் எவ்வளோ இருக்குது கேட்கலன்னா அடுத்து டூ இப்போ எடுக்கும்போது கொஞ்சமாக இருக்கிறத அவங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும் அது போல தான் ஒன்று ஒன்றையும் அவங்க எடுத்து கையில் ப்ரெஸ் பண்ணி அமைக்கி பார்க்கும்போது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அவங்களால நல்லாவே ஃபீல் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு கையிலையும் ஒன்று ஒன்று எடுத்துக்கிடுவோம் அப்போ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இன்னுமே நல்லா அவங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும் அதுதான் இந்த ஆக்டிவிட்டியோட மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒன்னொன்றையும் அவங்க தொட்டு உணர்ந்து செய்யும்போது இந்த ஆக்டிவிட்டி அவங்க மனசில் நல்ல ஆழமாக பதியும் அடுத்து நாம் சிக்ஸ் டு டென் வரைக்கும் இதே போல் கவுண்ட் பண்ணி ரப்பர் பேண்ட் போட்டு ஆக்டிவிட்டி செய்யலாம் அப்போ இன்னுமே அவங்களுக்கு அந்த நிறைய நம்பர்ஸ் வரும்போது கூட இன்னும் ஃபீலிங் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த ஸ்பிண்டில் பாக்ஸ் வந்து நார்மலாக ரொம்ப காஸ்ட்லி இந்த காஸ்ட்லியான ஆக்டிவிட்டியை நம்ம சிம்பிளாக ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸ் வச்சு ரொம்ப எளிமையான முறையில் குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியாக கற்றுக் கொடுக்க முடியும் அந்த கான்செப்ட் ஒன்று தான் அதாவது கவுண்டிங் வரும்போது எக்ஸ்ட்ரா நிறையா வரும்போது அவங்க வந்து நம்பர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுதுன்றது அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ அந்த குவான்டிட்டிஸ் வந்து அதிகமாகுது அப்படின்றத அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கான மெயின் ஆக்டிவிட்டி தான் இது அப்போ வந்து நம்ம இந்த சிம்பிளான முறையில் நம்ம இதை கற்றுக் கொடுத்தோம் அப்படின்னா குழந்தைங்களோட லேர்னிங் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த மாண்டிஷரி மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் கவுண்டிங்கான ஒரு சிறந்த ஆக்டிவிட்டி தான் அந்த ஸ்பெண்டில் பாக்ஸ் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லலாம் 
ஸ்பிண்டில் பாக்ஸில் நைன் வரைக்கும் தான் இருக்கும் நான் இந்த ஆக்டிவிட்டியை டென் வரைக்கும் செஞ்சுருக்கேன் ஏன்னா ஒன் டு டென் வரைக்கும் குழந்தைங்க ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிப்பாங்க அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இதில் டென்னையும் சேர்த்து செஞ்சிட்ருக்கேன் அதேமாரி ஜீரோவையும் அவங்க ஈஸியாக கற்றுப்பாங்க ஜீரோனால் நத்திங் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்குவாங்கன்றதுனால தான் ஜீரோலேருந்து நான் டென் வரைக்குமே இந்த ஆக்டிவிட்டியை நான் செஞ்சுருக்கேன் பாருங்கள் அவ்வளோதான் டென் வரைக்கும் நம்ம கவுண்ட் பண்ணி ரப்பர் பண் போட்டு முடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட் ஆக்டிவிட்டியை செஞ்சு நல்லா அவங்க லேண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த செகண்ட் ஆக்டிவிட்டியை அவங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்காக தான் நான் ஃபஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி போட்டு கொஞ்ச நாள் கழித்து இப்போ செகண்ட் ஆக்டிவிட்டியை போட்டிருக்கேன் இந்த ஸ்பெண்டில் பாக்ஸ் ஆக்டிவிட்டி மாண்டிஷோரி மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங்கில் குழந்தைங்க மிக எளிமையாக கவுண்டிங்க கற்றுக்கிறதுக்கான ஒரு ஆக்டிவிட்டி இந்த ஆக்டிவிட்டியை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் தேங்க்யூ லேர்னிங் இஸ் பியூட்டிஃபுல்